Prime Minister Sheikh Hasina has said Bangladesh would rather work with those countries which will help in Dhaka's journey towards development and prosperity, not taking into consideration who engages in war with whom. She said, adding that in that case, Bangladesh will not see which country is engaging in war with whom. The Prime Minister was distributing awards among the first, second and third winners in several categories in the national level competition of making a one-minute video documentary titled Amar Chokhe Bangabundhu at Ganu Habun in Dhaka this morning. Sheikh Hasina also reiterated her country's stance that Bangladesh doesn't want war, rather want peace. The Prime Minister called upon all to remain alert as none can push the country back and make it again the country of beggars. The Prime Minister asked the students to focus on study more to make them worthy citizens and prepare them for the future with the knowledge of technology and science being imbued with the spirit of the liberation war taking lesson from the history. ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে এখন যুগ হচ্ছে প্রযুক্তির যুগ বিজ্ঞানের যুগ জ্ঞানের যুগ তা আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে ঠিক বলবো যে লেখাপড়া ছাড়া জ্ঞান অর্জন ছাড়া আসলে কোনো নিজেকেও তৈরি করতে পারবে না দেশকেও তৈরি করতে পারবে না নতুন প্রজন্ম তোমরা একদিন এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সেটা করতে হলে একটা আদর্শ লাগে ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে কিন্তু আগামী দিনের পথ চলা আমাদেরকে খুঁজে বের করে আমরা যেন আরো সুন্দরভাবে বিশ্বের সাথে তাল মিলে কিভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সেইভাবে কিন্তু নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হবে তা আমাদের বাংলাদেশে কিছু মানুষ আছে তাদের সব কিছুতেই কিছু ভালো লাগে না আমি বলি এটা হচ্ছে কিছু ভালো লাগে না গুরু তো এরকম ধরনের মানুষ কিন্তু নেতিবাচক মনোভাব নিয়েই তারা চলে তারা সব কিছু আবার যখন তৈরি করি তখন দেখি খুব মজা করে আবার ব্যবহার করে এটাও আবার আমি দেখি তো আমি এটি বলবো তোমাদের যে তোমাদেরকে তৈরি হতে হবে এই যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটা যেন নষ্ট না হয় অর্থাৎ বাংলাদেশ যে ক্ষুদা দারিদ্র মুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গড়ে উঠবে তোমাদেরকে গড়ে তুলতে হবে আমার চোখে বঙ্গবন্ধু এটা আমি মনে করি আমাদের ছোট শিশুদের ভিতরে এই যে একটা আদর্শ স্বাধীন বাংলাদেশের আদর্শ সেই আদর্শ সেই চেতনাটাই গড়ে উঠবে যাতে তারা লেখাপড়া শিখে এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সামনে কিন্তু অনেক কাজ আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ করব তো তোমরাই হবে সেই স্মার্ট বাংলাদেশের মূল সৈনিক তোমরাই এ দেশকে করবে আমি মনে করি আর এই বাংলাদেশকে কেউ পিছনে টানতে পারবে না পনেরোই আগস্টের পরে যেভাবে আমাদের বিক্ষোভ জাতিতে পরিণত করেছিল আর যেন এটা করতে না পারি কেউ সেই জন্য আমাদের সবসময় সজাগ থাকতে হবে দেশটাকে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে আর আমরা সবসময় শান্তি চাই আমরা যুদ্ধ চাই না সকলের সাথে বন্ধুত্ব চাই এবং সেই বন্ধুত্ব রেখেই কিন্তু আমি এগিয়ে যাচ্ছি কার দেশের সাথে কার দেশের ঝগড়া সেটা আমার দেখার দরকার নাই আমার নিজের দেশের উন্নয়নটা আমার আগে দরকার আমার উন্নয়নে যারা সহযোগিতা করে আমি তাদেরকে নিয়ে চলবো সেইভাবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি Cabinet Secretary Mohammad Mahbub Hussein conducted the program. President Mohammad Shahbuddin called upon the scout leaders to build the next generation as efficient and smart citizens through scouting. He made the call while inaugurating the 52nd annual general meeting of the National Council of Bangladesh Scouts at Usmani Memorial Auditorium this afternoon. President Mohammad Shahbuddin appreciated the role of scouts in developing efficient and qualified leadership and dealing with natural disasters. He stressed on making new generation as a worthy citizen to reach the benefits of independence at the people's doorsteps. President Mohammad Shahbuddin asked the scout leaders to bring the youth under scouting as well as to ensure their quality. বাংলাদেশকে দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প দুই ঘোষণা করেছেন এ লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ এবং দেশের যুব সম্প্রদায়কে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত দক্ষ মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন স্মার্ট নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হবে তারা যাতে শৈশব কৈশোর ও যুব বয়সে সঠিক পথে পরিচালিত হয় সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠে এবং মাদক সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসতে পারে 
সে লক্ষ্যে আপনাদের আরো বেশি তৎপর হতে হবে আকাশ সংস্কৃতি নেতিবাচক প্রভাব মাদকাসক্তি তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার আমাদের কিশোর তরুণদের উপর মারাত্মক কুপ্রভাব ফেলেছে পত্রিকার পাতা খুললেই কিশোর গ্যাং এর সন্ত্রাসী কার্যক্রমের খবর চোখে পড়ে গতানুগতিক স্কাউটিং কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে এবং জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম অংশগ্রহণ করে জনমত গড়ে তুলতেও আপনাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে বাংলাদেশ স্কাউটস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ এন্ড চিফ ন্যাশনাল কমিশনার ডক্টর মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক খান স্পোক অন দি অকেশন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন হ্যান্ডেড ওভার সিলভার টাইগার অ্যাওয়ার্ড টু সেভেন স্কাউটার্স এন্ড সিলভার হিলশ অ্যাওয়ার্ড টু সিক্স স্কাউটার্স ফর দ্য স্পেশাল কন্ট্রিবিউশন টু দি স্কাউট মুভমেন্ট Speaker Dr. Shirin Sharmin Chowdhury said women journalists have to be trained to cope with the flow of information and information technology in the era of globalization. Women are advancing in every profession, she added. The speaker was addressing the inaugural function of the 4th National Conference of Bangladesh Nari Shangwadi Kendro at the International Mother Language Institute in Capital today. President of the organization Nasimun Ara Hakminu presided over the function. Nari Shangbadi Kendra's Executive Council General Secretary Parvin Sultana Dhuma also spoke. Speaker Dr. Shirin Sharmin Chowdhury said Bangladesh Nari Shangbadi Kendra played important role in journalism in the past 24 hours. This type of organization can play a role in addressing professional risks, she added. The speaker went on saying that the expansion of print and electronic media has created scopes for women journalists. The trial of Benazir Ahmed who is accused in corruptions will go on even if he stays abroad and if convicted he has to come back said road transport and bridges minister and awami general secretary Obaidul Qadir The government will not step back on the issue he added Obaidul Qadir was speaking at a press conference at awami league president's office in the capital's Dhanmundi today Unke uni na tak lagi bichar hobe na সরকার তদন্ত মামলা গ্রেপ্তার সবকিছু একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে এখন সরকার দুর্নীতি দমন কমিশনকে এড়িয়ে আগ বাড়িয়ে যেখানে দুর্নীতি দমন কমিশন অ্যাকশনে আছে কেন কোনো ব্যবস্থা নেবে আজকে বড় বড় কথা বলেন ফকরুল সাহেবরা বিএনপি আমলে কি একটা দুর্নীতির কেস তারা নিজেদের দলের লোকলে ধরেছেন কারো বিচার করেছেন কেউ শাস্তি পেয়েছেন এই দেশে পঁচাত্তর পরবর্তীকালে কোন শাসক কোন সরকার দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সৎসাহস দেখাতে পারেনি শেখ হাসিনা সরকার সেটা দেখিয়েছে The road transport and bridges minister said the culture of corruption and siphoning of money from the country began during the rules of the BNP. তারেক রহমান অবৈধ উপায়ে অর্জিত হাজার হাজার কোটি টাকা তখন দেশের বাইরে পাচার করে যার মধ্য দিয়ে সে বিদেশে অঢেল অর্থবিত্তের মালিক এবং দণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি হিসেবে লন্ডনে বসে সেই অর্থবিত্ত নিয়ে বিলাসী জীবনযাপন করছে দুর্নীতিবাদদের আশ্রয় প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য বিএনপি গঠনতন্ত্র থেকে 
দুর্নীতি বিরোধী সাত ধারা বাতিল হঠাৎ আওয়ামী লীগ অর্গানাইজিং সেক্রেটারি সুজিত রয় নন্দী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যাফেয়ার সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল সাবুর এমং দি সেন্ট্রাল লিডার্স অব দি আওয়ামী লীগ ওয়ার প্রেজেন্ট অ্যাট দি প্রেস কনফারেন্স State Minister for Commerce Asanul Islam Titu said the fair price products of the state run trading corporation of Bangladesh TCB would reach the homes of middle class families through permanent shops. He said that initiatives are being taken to supply TCB products to permanent stores. Titu said this today while inaugurating the TCB selling program in the capital's Mirpur. This initiative is being thought of to reduce the sufferings of TCB card holders, he added. During the sales drive, four essential items will be sold at subsidized rates among one crore family card holders. Family card holders said it would be more beneficial if the subsidized products were given twice a month. On the other hand, dealers said they are selling TCB products with transparency. Bangladesh Railway started selling advanced train tickets ahead of Eid al-Azha this morning. The ticket sale started at 8 a.m. and will continue till the 6th of June. Passengers are purchasing tickets from the Bangladesh Railway website and through mobile apps. As per the decision of the railways, the ticket sale for all intercity trains of the western region has started at 8 a.m. Meanwhile, the tickets for all the trains in the eastern region started at 2 p.m. Bangladesh Railway will sell 33,500 tickets of intercity trains marking the Eid ul Azha. Tickets for the 12th of June are being sold today. Tickets for the 13th, 14th, 15th and 16th of June will be sold on the 3rd, 4th, 5th and 6th of June respectively. On the other hand, the return tickets for the 20, 21st, 22nd, 23rd and 24th of June will be available on the 10th, 11th, 12th, 13th and 14th of June respectively. All advanced tickets will be sold online. Railway Authority said they have increased server capacity to reduce the suffering of the passengers. Now moving on to international news. Qatar, Egypt and the United States call on Hamas and Israel to finalize an agreement that embodies the principles outlined by U.S. President Joe Biden. Meanwhile, the World Health Organization WHO says there are almost no health services remaining in Rafah after the city's last partially functioning hospital, the Al-Hilal Al-Emirati, shut down and the ongoing hostilities. Thousands of Israelis took to the streets, urging Prime Minister Benjamin Netanyahu to strike a deal with Hamas and free the captives held in Gaza. But far-right ministers threatened to topple his government if he accepted such an agreement. At least 36,439 Palestinians have been killed and 82,627 wounded in Israel's war on Gaza since October 7. South Africa's ruling African National Congress, ANC, lost its majority in the country's election this week for the first time since the end of apathy, in a major setback for the party that led the country's liberation from white minority rule. The ANC, which has led the country since 1994, has started closed-door negotiations with other parties to try and stitch together a governing coalition something it never had to do until now. Yet, analysts say that the party's losses and the pressures it will confront from potential alliance partners have also cast a cloud over the future of the man the ANC had hoped would lead it into another term in office, President Cyril Ramaphosa. With nearly all votes counted, the ANC has won about 40% of the mandate followed by the principal opposition party, the Democratic Alliance, with 21%. Now news on weather.
Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said light to moderate rain thunder showers accompanied by temporary gusty wind is likely to occur at many places over Rangpur, Maimon Singh and Silla divisions and at a few places over Dhaka, Ratshahi, Khulna, Borishal and Chattogram divisions with moderately heavy to heavy falls at places over Rangpur, Maimon Singh and Silla divisions. Their night temperature may remain unchanged over the country, said the Met Office. Now news on sports. Hosts Bangladesh and Nepal have reached the final of Bangabundu Cup International Kabaddi Tournament 2024. The final match will be held at Shuhit Sohrawardi Indoor Stadium in the capital at 4 p.m. tomorrow. Bangladesh reached the final of the Bangabundu Cup International Kabaddi Tournament for the fourth consecutive time after defeating Thailand by 41-18 points in the first semi-final today. The hosts led by 23-8 in the first half of the match. Bangladesh star Raider captain Aldu Zaman Munshi was a judge man of the match. On the other hand, Nepal defeated 20, 22 runners up Kenya by 59-55 in the second semi-final to reach the final for the first time. To end the bulletin headlines once again. Prime Minister Sheikh Hasina urges new generation to prepare themselves for future. Bangladesh will work with those who will help its journey towards development, says Prime Minister. Work to make new generations as worthy citizens through scouting, urges President Mohammad Shahabuddin. Trial against Benazir will continue even if he stays abroad. If found guilty, he will have to return home. Government will not show any mercy, says Obaidul Qadir. TCB starts selling essential commodities ahead of Eid. TCB will sell products at subsidized rates among middle class people in next fiscal year, says State Minister for Commerce. Advanced train ticket sale begins ahead of Eid al-Azha as all tickets will be available online. One hundred more Palestinians killed in Israeli attacks on Gaza in the last 24 hours. Egypt and Qatar urge Israel and Hamas to finalize these five proposals. And Bangladesh and Nepal reached the final of Bangabundu Cup International Comedy Tournament, title deciding match to be held tomorrow. That was all from the news for the moment. Thank you for staying with us. Dear viewers, we invite you to watch our next 11.30 Bangla News. Till then, Khuda.